প্রিয় দর্শক বাংলা টেলিভিশন অনুষ্ঠান মালায় আপনাদের স্বাগত জানাই আমি তুলি আশা করি ভালো ছিলেন সবাই আপনাদের সবার জন্য ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা এই নতুন বছর আপনাদের সবার জীবনে বয়ে আনুক স্বাচ্ছন্দ্য এই কামনা করে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি অনুষ্ঠান শুরু করব সাজসজ্জার টিপস দিয়ে এ বিষয়ে বলছেন রূপা আব্বাসি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমি রূপা আব্বাসি সাজসজ্জা অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে সাজসজ্জা কিছু টিপস নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হয়েছি প্রথমেই বলবো আমরা সবাই অল্প কিছু সাজসজ্জা করতে বিশেষ করে মহিলারা পছন্দ করি এবং উজ্জ্বলতা বাড়াতে চাই সেই জন্য আমরা প্রথমে যেটা করব সেটা হলো সারা রাত আমরা সমপরিমাণ দুধ ছোলার ডাল ভিজে রাখব সেই ডাল ও ছোলার ডালটাকে পিষে নেব পিষে তার ভিতরে লেবুর রস কয়েক ফোটা আর কাঁচা হলুদ বাটা একসাথে মিক্সড করে সেটা যদি আমরা প্রতি সপ্তাহে একবার করে লাগাতে পারি ধরুন বিশ মিনিট এটাই যথেষ্ট হবে সেই মুখটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখব তাহলে দেখবেন কিছুদিন পরে আপনার উজ্জ্বলতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের মুখে অনেক সময় ব্রণ হয়ে থাকে এবং সেই ব্রণ চলে যাওয়ার পরেও একটা দাগ থেকে যায় সেই দাগ যাওয়ার জন্য আমরা অতি সহজ একটা জিনিস করতে পারি সেটা হলো এক চামচ লেবুর রস এক চামচ শশার রস আর তিন চামচ ডাবের পানির রস ওটা যদি মিক্সড করে আমরা ফ্রিজে রেখে দিই এবং প্রতিদিন একবার করে ইউজ করি এমন কি এক মাস যদি ইউজ করে থাকি দেখবেন আপনারা সহজে এ দাগ মুছে গেছে অনেক সময় বয়সের সাথে সাথে আমাদের মুখে বলি রেখা পড়ে এই বলি রেখা কিভাবে আমরা দূর করতে পারি সেটা হলো বড় এক চামচ মধুর সঙ্গে হাফ চামচ লেবুর রস মিশিয়ে মুখে লাগান আপওয়ার্ডভাবে অথবা এক চামচ গ্লিসারিনের সাথে সম পরিমাণ গোলাপ পানি এক চামচ মধু এবং তার সাথে ডিমের সাদা অংশ একসাথে মিশ্রণ করে সেটা মুখে লাগান এভাবে যদি আমরা প্রতিদিন একবার করে অন্তত ব্যবহার করি দেখবেন আপনারা উপকৃত হবেন আমাদের অনেকেই মাথায় খুশকি হয় এটা একটা বিরাট সমস্যাই এই সমস্যা থেকে আমরা কিভাবে পরিত্রাণ পেতে পারি সেটা বলছি সেটা হলো তিন দু চামচ শশা রসের সাথে তিনটা লেবুর রস এবং তার সাথে চারটা পেঁয়াজের রস একসাথে মিশ্রণ করুন সেটা মাথায় লাগান সপ্তাহ অন্তত একবার করে করে দেখুন দেখবেন আপনারা সবাই উপকৃত হবেন আজকে দর্শক মন্ডলী এই পর্যন্তই পুরনো দিনের গান শিল্পী সুরাই খাসান সাদি ছায়ার পিছে ঘুরে 
ঘুরে মরি মেছে একদিন যে দেখি আমি তুমি হারা আমি তুমি হারা আমায় প্রশ্ন করে নীল তবু তার কত কাল আমি निश्चिंत भ्रमण निश्चयता निर्भरशील सेवा दिए सब आहत कर जरा सबकिसर्जन दिए तुम्हारे सारा देश लड़ाई कर सांस्कृतिक अंगने गत कैक दशक धरे सदर्पे विचरण कर सैयद हासान इमाम और लायला हासान दम्पति सम्प्रति बांगला टेलीविसन स्टूडियो देखते इसें सम्मानित अतिथि साथ कथा नाजमा कजी चलो दर्शक देखी तरह कथोपकथन सुप्रिय दर्शक मंडल बांगला टेलीविसन आजकल व्यक्तित्व पर्व अपन सामने उपस्थापन करते जा शिष्ट नाट्य व्यक्तित्व सैयद हासान इमाम लाल हासान के 
আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য এবং আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাদেরও ধন্যবাদ আমাদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদেরও ধন্যবাদ জানাই তো আপনি ছোটবেলা থেকে দেখে আসছেন আপনি সবসময় নাটক করছেন নাচ করে আসছেন সবকিছুই আপনাকে সব সময় আমরা দেখে আসছি এভাবে আমি জানি যে আপনাদের নাটক চর্চা বা একটা সাংস্কৃতিক মণ্ডলে আপনাদের পরিভ্রমণটা শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের অনেক আগে থেকে অনেক আগে অনেক জন্মেরও আগে থেকে সে সময় আমি কোথাও পড়ছিলাম যে আপনারা ওই সময়টাতে রক্তকরবী নাটকটা সেই মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আপনারা অনেকবার পথ নাটিকা হিসেবে করেছেন মঞ্চ মঞ্চস্থ করেছেন বিভিন্নভাবে এবং দুজনেই আপনারা ওটার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন আমাকে কি আপনি দয়া করে বলবেন ওই সময়কার কিছু অভিজ্ঞতাগুলো রক্তকরবী নাটকটা নাটক ছাড়াও অনেক নাটক আমরা মুক্তিযুদ্ধের প্রাককাল আগে মানে তৈরি হওয়ার জন্য যুদ্ধে একটা অসহযোগ আন্দোলন চলছে সেই সময়ে শহীদ মিনারে ট্রাকে করে যে একটা জনমত সৃষ্টির জন্যে সচেতন করার জন্যে দর্শক জনগণকে বিভিন্ন নাটক করা হয়েছিল সৈয়দ হাসান ইমামের পরিচালনা পরিচালনা আচ্ছা তো এই ট্রাকে করে আমরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গিয়ে লোকজনকে বলতাম বক্তব্যগুলো যে জাগো তোমরা জানো যে আমরা নিপীড়িত হচ্ছি শোষিত হচ্ছি আমাদের হ্যাঁ এই ধরনের আর কি আর রক্ত করে প্রথম নাটিকাতে বিরাট নাটক এটা ওটা বাংলা একাডেমিতে প্রায় বোধ হয় দশ হাজার লোকের উপস্থিতিতে উনসত্তর গণ আন্দোলন ওইখানে ওই সময়টা বাংলা একাডেমিতে ওনার এই পরিচালনাতে করা হয়েছিল এবং তার আগে অবশ্য এই ছেষট্টিতে না ওই জন্য একষট্টিতে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সেবার উনি তিনটে নাটক হয়েছিল একসাথে শতবার্ষিকীতে ও নৃত্যনাট্য হয়েছিল সেখানে আমরা নেচেছিলাম আমরা তখন ছোটো স্কুলে পড়ি আর ওনার নাটক করেছিলেন তিনটি নাটক হয়েছিল রাজা রাজা ও রানী নাকি আর তার দিয়ে শক্ত করবি তিনটেতেই উনি নায়ক ছিলেন এবং উনি গানও গিয়েছিলেন ওটাতে এবং টেলিভিশনে যখন আবার মোস্তফা মনোহর সাহেব করেছিলেন রক্ত করবি তখন উনি নিজের কণ্ঠে গান গিয়েছিলেন নিজের কণ্ঠে কিন্তু ওই যে শেষ সময় যেটা উনসত্তর সেটা ওনার পরিচালনা ছিল সেখানে অভিনয় করেছেন গোলাম মোস্তফা কাজী তামান্না গোলাম রাব্বানি ডক্টর এনামুল হক অনেকেই আমিও ছিলাম অবশ্যই তখন আপনি ওখানে আমিও ছিলাম হ্যাঁ আমি বলে ছিলাম আর কিন্তু টেলিভিশনে আর ওই যে বললাম একাত্তর এই একষট্টিতে শতবর্ষ শতবর্ষে তখন উনি নিজে গান গিয়েছিলেন গান গিয়েছিলেন আপনার এই প্রতিভাটার কথা তো না না আমি একটা ওইভাবে আমরা পরিচিত পরিচিত নাটকের জন্য গান নাটকের জন্য গায়ক নই আমি যদি এখন আপনাকে বলি আমাকে একটু গানটা গিয়ে শোনাবেন এবং তিরিশ বছর আগে করেছি এখন কি আর সেই গলায় আছে নাকি একটু চেষ্টা করে দেখেন আপনার অসাধারণ গলা কথা বললেই তো বোঝা যায় কোন গানটা করি তোমার গান শোনাবো নাকি তোমার গান তোমায় গান শোনাবো তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখো ও গো দুঃখ জাগানি আতমায় গান শোনাব ও গো ঘুম ভাঙানি আতমায় গান শোনাব চমক দিয়ে তাই তো ডাকো বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাকো ও গো দুঃখ জাগানি আতমায় গান শোনাব ও গো ঘুম ভাঙানি আপনি গায়ক না হলো যে কোনো প্রফেশনাল শিল্পীর মতো করে যে গাইছে না একেবারে আমি আমি বিমুগ্ধ সত্যি কথা বলতে যেটা কখন আসলে ঘরেও কি দিলাম তুমি দেখলাই না কি এত ভাবতেস মা না তেমন কিছু না তুমি আমার কাছে লুকাচ্ছ না 
ঠাকুরের কাছে বা কি লুকাবো আমার জয় ভাইয়া কই পুতুল ছো না পুতুল ঘুমাচ্ছে আর জয় খেলছে পুতুল একলিপস দিয়ে কাষ্টস না রেহানা আছে তো আমরা আমার জন্ম আসলে মুক্তি যুদ্ধের পরে আমরা মুক্তি যুদ্ধ শুনেছি ইতিহাস পড়েছি সবার কাছ থেকে শুনে শুনে আমরা মুক্তি যুদ্ধ সম্পর্কে জানি আমি জানি আপনি মুক্তি যুদ্ধের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন এবং এর পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলোর সাথেও আপনি সরাসরিভাবে একজন নাট্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্লাস একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আপনি জড়িত ছিলেন আমাকে কি আপনি আপনার সেই সময়কার মুক্তি যুদ্ধের কোনো গল্প বলবেন কি ওই সময়কার স্মৃতিগুলো আপনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রেও কাজ করেছেন আমাকে একটু যদি ওই সময়কার গল্প সময়ের স্মৃতিগুলো বলেন হ্যাঁ স্মৃতি বলা যায় আসলে সেসব দিনগুলো আমাদের চোখের সামনে সব সময়ে রবীন্দ্রনাথ যখন নিষিদ্ধ করা হলো তারপরে তারও আগে ভাষা আন্দোলনে যখন বাংলা ভাষার উপরে আঘাত এসেছিল এবং ভাষা আন্দোলন হলো এই সময় থেকে শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে শুরু করেন যেটা অন্য দেশে এতটা হয়েছে কিনা আমার জানা নেই তো একষট্টি সালে যখন রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ হচ্ছে সারা পৃথিবীব্যাপী তখন পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্রনাথের নিষিদ্ধ করে দিয়ে তাদের আমাদের উপরে জাতীয় কমিটি গ্রেপ্তারও করা হয়েছে পরবর্তীতে পাকিস্তান সরকার জনসমর্থনের জোরে জোয়ারে তারা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয় আমরা রবীন্দ্র শতবর্ষ করি এইভাবে আমরা বিক্ষুব্ধ হচ্ছিলাম ভেতরে রোষটা টানা বেঁধে তারপরে মুক্তিযুদ্ধের আগে যখন এই যে ছয় দফা আন্দোলন শুরু হলো যে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি আমাদের অধিকার পাচ্ছি না সবচেয়ে অনেক কথাই এসে যায় এই সময়ে উনিশশো উনসত্তরে যখন আমরা রক্তকরবী নাটকটির মহড়া করছি আমি আমি পরিচালনা করছি তখন একটি ঘটনা আমাকে আজকেও খুব দোলা দেয় তরু বলে একটি মেয়ে আমাদের নাটকে অভিনয় করছিল একটি চরিত্রে সে আবার সক্রিয় ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত ছিল একদিন আমি রিহার্সেলের জন্য বসে আছি দেখছি তামান না তরু দুজনেই আসছে না আমি খুব বিরক্ত হচ্ছি তারপরে প্রায় ঘন্টাখানিক পরে যখন তামান না তরু এলো তখন আমি খুব রুষ্ট হয়ে তাদের বকাবকি করলাম যে তোমরা যারা রাজনীতি করবে পথে যারা মিছিল করবে তারা মিছিল করো যারা নাটক করবে তারা নাটক করো দুটো আলাদা করে নাও দুটো আলাদা করে নাও তখন তরু তার শাড়ির আঁচলটা আমার কাছে তুলে ধরে দেখাচ্ছে যে এই যে আসাদের রক্ত আসাদের লাশটা হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে আমি রিহার্সেলে এসেছি এই যে শিল্পীরা এইভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিল মিছিলে সহযোগে টেলিভিশন বেতার বর্জন করলাম সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধু যখন ভাষণ দিলেন যে এটা চলবে ওটা চলবে ওটা চলবে না এটা চলবে না তখন রবীন রেডিও টেলিভিশন সম্পর্কে তিনি কোনো নির্দেশ দেননি ওই সময় কোনো কথা আমরা সাতই মার্চের সন্ধ্যেবেলা বঙ্গবন্ধুর কাছে গেলাম বত্রিশ নম্বরে যে বললাম আপনি তো কোনো নির্দেশ দেননি তাহলে কি আমরা টেলিভিশন বেতারে ফিরে যাব তো বললেন না তোদের কথা মতো যদি চলে তাহলে তোরা টেলিভিশন বেতারে ফিরে যাবি না হলে টেলিভিশন বেতারও অসহযোগ তারপরে আমরা যখন সেই অসহযোগ তখন আমরা নানান কাজ আমাদেরকে পাঠালেন সচিবের কাছে সচিব আবার পিন্ডিতে কথা বললেন করে টোরে তারা বাধ্য হয়ে টেলিভিশনের দা আমাদের হাতে ছেড়ে দিল আচ্ছা আটই মার্চ থেকে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত ক্র্যাকডাউন আগে পর্যন্ত বেতার টেলিভিশন আমরা বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ আমরা এটা পরিচালনা করি আপনারা পরিচালনা করছেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে একটা বিরাট ভূমিকা কারণ জনগণ তখন জানতে পারছিল না যে কি হচ্ছে আসলে কোথায় কি হচ্ছে এবং তারা মনে করছিল যে বোধহয় গণহত্যা করে এটা শেষ হয়ে গেছে আর কিছু হবে না কিন্তু পঁচিশে আমরা পঁচিশে এপ্রিলে মার্চ এপ্রিলে পঁচিশে তেইশে এপ্রিলে না চব্বিশে এপ্রিলে বোধ হয় আমরা প্রথম স্বাধীন বাংলা বেতার যখন ব্রডকাস্ট শুরু করলাম তখন সারা দেশ ব্যাপী একটা উত্তেজনা যে হ্যাঁ তাহলে আমরা বেঁচে আছি আমরা যুদ্ধ আমরা যুদ্ধ প্রতিবাদ এবং সেইভাবেই তখন ছেলেরা দলে দলে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে শুরু করলো স্বাধীন বাংলা বেতারে আহ্বায়নে এবং সারা ন মাস 
তারা কেউ ট্রেনিং নিয়েছে কেউ ট্রেনিং নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করেছে মরার জন্য তৈরি হয়েছে সেসব অসাধারণ সব দিন গেছে আমাদের আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসবার জন্য এবং আমি আশা করছি যে আপনারা আমাদের মাঝে আরও অনুপ্রেরণা এবং আশা এবং সবসময় টিকিয়ে রাখবেন আপনারা দুজন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমি আপনাদের দীর্ঘায়ু কামনা করছি হ্যাঁ তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আর এই বাংলা টেলিভিশন বাংলা টেলিভিশনকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই যে এখানে প্রবাসে এসে আমরা আমাদের বাঙালি এবং ওনারা এই যে উদ্যোগটা নিয়েছেন এই যে বাংলা টেলিভিশন চালাচ্ছেন বিরাট একটা উদ্যোগ বিরাট একটা মানে কষ্ট এটাও একটা বিরাট সার্ভিস আমাদের কমিউনিটির জন্য হ্যাঁ বাংলা বাঙালি এটা সেবা বলা যায় তো সেই জন্য আমাদেরকে যে সুযোগ দিলেন এই কথাগুলো বলার তার জন্য ধন্যবাদ বাড়ি কিনবেন সে অনেক ঝামেলা আমি আপনাকে সাহায্য করব সঠিক বাড়িটি কেমনে খুঁজে পাবো আমি আপনাকে সাহায্য করব মর্গেজ পেতে তো অনেক সমস্যা আপনার মর্গেজ সমস্যা সহ বাড়ি কেনা বেচার যাবতীয় পরামর্শের জন্য সাজ্জাদ একটি বিশ্বস্ত নাম আমি বাংলায় গান গাই আর নয় ফোন কার্ডে ঝামেলা বাড়ি অফিস কিংবা মোবাইল ফোন থেকে সরাসরি ডায়াল করুন নেক্সট জেন ডেটা সলিউশনস 4164222580 পল্টু কুমার শিকদার টোরেন্টোতে বাংলাভাষী কেনেডিয়ান ব্যারিস্টার আপনার যে কোনো আইনগত সমস্যায় নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ ব্যারিস্টার পল্টু কুমার শিকদার আপনি কি বাড়ি কন্ডোমিনিয়াম বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্রয় বা বিক্রয়ের কথা ভাবছেন আমি সাজাদ বিশ্বস্ততা এবং নির্ভরশীলতার সাথে আপনাদের সাথে আছি দর্শক মণ্ডলী আপনারা দেখছেন বাংলা টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালা আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কিত আপনার মতামত পরামর্শ বিজ্ঞাপন প্রচার বা অংশগ্রহণ যাবতীয় যোগাযোগ বি টেলিভিশন অ্যাট ইয়াহু ডট কম অথবা ফোর ওয়ান সিক্স এইট সেভেন নাইন সেভেন ওয়ান ফোর ওয়ান এবারে একটি নৃত্য পরিবেশনে সেলিনা আহমেদ ঝর্ণা ও তার ছাত্রীরা কত 
কাগজ কতই নিলাম তবু তো কেউ নেয় না খোঁজ মরছি শুধু জলে পুড়ে আপনাদের সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি এখন থেকে এক পক্ষকাল পরের শনিবারে আবারও আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন এই একই চ্যানেলে একই সময়ে ইংরেজি বছর দু আপনাদের সবার জীবনে বয়ে আনুক স্বাচ্ছন্দ্য এই কামনা করি